Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Javi y estamos aquí de regreso en Conan Exiliados. Eh, esta vez en la sección de trucos para ver un truco. Bueno, en realidad no es un truco nuevo, sino que ya lo puse en el canal, pero un truco que tenía errores, ¿no? Así que vamos a ver otra vez eh, el tema de cómo conseguir, cómo obtener y cómo utilizar los fragmentos del poder. A ver, eh, yo voy a decir el error. Desde el principio, el primer error que cometí en el video anterior es creer que con la pierna amputada o la pierna de muerto amputada eh, la pones en, en la desmanteladora, se desmantela y debe obtener fragmento de poder. Eh, no, en realidad es al revés. Digamos que con fragmento de poder puedes hacer la pierna, pero la pierna no se consigue de forma natural. Yo creía que sí, porque simplemente la ponía con los comandos, la fragmentaba y me aparecía eso. Eh, ¿Hay forma natural de tener la, los fragmentos de poder? No, no, no se obtienen por, eh, por creación, sino por fra ah, Perdón, eh, estoy un poquito apurado. Por farmeo. No hay otra forma más que obteniéndola farmeando. ¿Cómo la farmeamos? Simple. Nos vamos a cinco individuos que nos dan fragmentos de poder. Voy a mostrarles uno por uno cada uno de ellos. O más o menos cada uno de ellos. Y como primera opción, vamos al mapa. En vez de perder tiempo tratando de llegar hasta allá con saltitos mágicos. Vamos directo al mapa. Nos dirigimos hasta acá, hasta la ciudad sin nombre que está en 6 y D. Yo voy a spawnearlo más cerca o medianamente cerca para mostrarle los tres que hay acá que nos los pueden dar. Vamos a dar un poquito de vueltas porque muchas veces no los encuentro la primera. Pero eh, hay tres voces, solamente te lo dan voces. Aunque me ha pasado que raramente un esqueleto me los ha. Algunos esqueletos me los han dado. No todos. La verdad es que bien esa parte no la entendí. No sé bien cómo es, porque algunas veces me pasa. Pero es muy raro. Muy, muy, pero muy raro. Vamos con los que son seguros, que siempre pasa. Uh, a ver. ¿Dónde está el primero? Creo que ahí está el primero, ¿no? El rey de lo, los esqueletos, creo que es este. Sí. ¿Ven? Me parece el lobito de que es vos. Vamos acá al mapita para que lo vean exactamente por dónde. Acá. Sí, ya sé, hay un quilombo en 6 y E, pero no me pueden sacar vida. Bien, ahí cayó. Entonces cae. Y ahí tenemos fragmento de poder. O sea, entramos al inventario para verlo. Fragmento. En este caso me dio uno solo. Eh, la verdad es que eso muy bien no cae. Formeamos un poquito. Y empezamos a abrir las cosas acá, ¿no? Acá había un cofre. Y acá tiene que haber otro cofre más. ¿No había otro? Si yo había visto otro cofre. Vi mal Creo que había otro cofre más Pero bueno Listo, con eso ya tenemos El fragmento de poder, ¿no? A ver ¿Qué utilidad puede tener un fragmento de poder? Bastante O sea, el fragmento de poder se lo añadió En la versión 1.39 Creo que era, o 40 No estoy seguro, ahora vamos al segundo boss y te añade algunos objetos, eh, o sea, puedes fabricar algunas series de objetos eh, como armas legendarias, fuertes, poderosas. Eh, también te sirve para aumentarte un poco de nivel. De, un poco no, para aumentarte de nivel. Y este principalmente nos va a servir a la hora de crear a los no muertos. No para todos, sino para uno específico que son los esqueletos. Los cual eh, es una buena idea, o sea... Tenés dos opciones de los esqueletos, los que son como incompletos, que dicen esqueleto incompleto, una cosa así Y los que son este, de magia completa o algo por el estilo, no me acuerdo bien cómo dicen los nombres Pero el que sería mejor, que es el completo, se hace con fragmento de poder y sí, también, o sea, es el mismo Nada más que ubicado en otra zona A ver si lo puedo matar rápido el siguiente 
mismo lugar también, o sea, un poquito más retirado ya para el fondo, entre 6 y D. Es el dragón. Encima, si tengo sed, obviamente que la cosa logra. Bien, ah, al fin lo matamos. Lo matamos y nos da acá fragmentos de poder. Que lo vamos a sacar y las otras cosas, ¿no? Ahora tomamos esto, lo echamos. Nos da cabeza de dragón, huesos de dragón, sale volando. O sea que no tiene mucho sentido un animal tan pesado que por un golpe de un hacha salga volando. Tomamos un poco de agua, comemos algo, volvemos a comer un poco y más agua. Bueno, voy a esperar a que se haga de. Ah, ahí está. Centro y abajo. O sea, nosotros estamos acá en 5. Y D. Técnicamente es el triplete a estos tres. Porque los encontrás en una especie de extraño triángulo. Aunque a uno ya vieron que bueno, lo encontrás varias veces. Porque hay varios iguales. Pero a, a este y al otro encontrás solamente a uno por ahí. ahí el último golpe y lo hicimos caer. Entonces sacamos todo. Obtenemos el fragmento de poder. Formeamos un poquito. Quería ver si me daba la cabeza, pero no me dio la cabeza. Y bueno, a ver. Como decía, ¿no? Acá tenemos como el triplete. Es decir, desde acá tenemos a uno, acá tenemos a otro y acá tenemos a otro. Es decir, que vimos acá, ¿no? La encontrás en varias partes, dando vueltas, qué sé yo, pero... Si hacemos esta... como este triángulo, así sobre lo que sería la... El sector 6, digamos, el sector 6D eh, Vamos para este lado, para este lado y para este lado lo vamos, vamos a encontrar a los tres voces que nos van a servir Digamos que estos son como los tres más fáciles en cuanto a que están todos en una zona No encontrás a uno, vas al otro, no encontrás al otro, vas al otro Ahora vamos a ir por algunos que son un poco más complicados A ver si spawné bien. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué lo, ¿A dónde nos vamos? Adentro de esta mazmorra, de esta cueva, que en las versiones anteriores estaba todavía sin abrir, en la 1.41 finalmente se abrió. Vamos a entrar con un poquito de luz. Acá eso sí, van a tener que venir con mucha cosa, mucha vida, mucha poción. Y bueno, muchas luces porque la verdad es que eh, es una cueva bastante oscura Como consejo, para poder llegar simplemente sigan los rieles Ya siguiendo el camino de los rieles nos va a llevar hasta allá También les recomiendo que tengan un escudo fuerte y una buena armadura Y mucha, pero mucha paciencia, porque estas cosas vienen y molestan bastante. Tomamos el camino de por acá, seguimos todo por acá. Eh, no, por acá. Nosotros seguimos todo por abajo, seguimos este caminito. Esperamos un poco, ahí va. E intentamos, ahora vamos a ver que hay un escorpión rey. Cual vamos a intentar evadirlo para directamente enfrentarnos a la reina. A ver si lo podemos evadir. Si no, bueno, lo tendremos que enfrentar también. Que está ahí, de ese costado. O sea, vamos a hacernos los, los genios y nos vamos todos por el costado. A ver si no lo activamos. Parece que no. Así que nos enfrentamos directo a la reina. Acá al final de todo tenemos a la reina. Bien, ahí la vencimos y nos dio el escudo. Ahí tenemos fragmento de poder. Veneno. O sea, la reina, una cosa que tengo que aclarar, a veces te da el escudo, a veces te da planos. Eh, nos dio fragmento de poder, nos dio más que los otros, pero nos dio dos. Y una cosa que tiene es que muchas veces la vencemos 
Y no nos da huevos Los huevos no te los da seguido Ya que estamos abrimos de esta caja Los huevos no los da seguido Sino que los da una vez cada tanto ¿Qué fue lo que me dio? Espera Esta caja Rose Armor Bueno, la vamos a tener para probar Que todo lo que tengo me es útil bueno, no, Para esta misión no me va a ser útil esto Así que me llevo esto O sea Después, bueno, acá tenemos las recetas Podemos aprenderlas Volver a del escorpión no, Es de pura, pura casualidad A ver, estamos Acá En 12 E H Entre 12 y G y H, digámoslo Es este que tenemos acá El Yeti, la verdad es que Lo encontré de pura casualidad, creí que estaba Mucho antes Nos Vamos a acercar con cuidado a ver cómo Lo enfrentamos, es un animal fuerte De hecho de los bosses me parece Que es el más fuerte, no sé si no es más fuerte que el dragón Y encima en este tipo de clima la cosa empeora oh, Pensaba que era pacífico Por un momento Bien, caído el gigante este Yeti. Nos disponemos a farmearlo. Nos da una llave. Hielo. Hielo. Piedra. Carne. Hielo. Por ahora no vi ningún fragmento de poder. Si sí, me chamullaron entonces, no, no daba fragmento de poder. Así que bueno, nos dio nada más una llave, llave de hueso, hielo, oro, un montón de cosas útiles, pero no, no nos dio fragmento de poder. Puede ser que nos lo dé, puede ser como que no. Amigo. A ver, este a ver es un que... ejemplo, se pueden hacer muchas cosas con la piedra de poder, pero yo lo utilizo básicamente para esto, ¿no? Primero, aumentarme el nivel, y segundo, esto. Eh, a ver, yo tengo cuatro acá. Pero ya había pasado 13 de otras veces que vine a buscar y todo eso No, tengo 5 acá eh, Me voy a quedar con estas 5 para usarlas para el próximo ejemplo Y voy a utilizar estas 13 ahora para hacer una cosa más Y es mostrarle en qué utilidad se le puede llegar a dar Y es crear criaturas como las que tenemos acá Ven, tenemos por ejemplo este que es animación inestable y animación estable ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que la inestable nos va a dar siempre alguna criatura débil No nos va a dar algo muy particular Muy wow del otro mundo Pero sí la que es estable Y acá tenemos uno estable Que nos dio un tumulario De 4600 A ver, digámoslo Este inestable nos dio un esqueleto de 2400 Que es muy bueno Para lo que es un inestable Pero tenemos un tumulario Que es mucho mejor con el estable y también podemos tener un rey Que eso, bueno, hasta ahora no me lo dio Y esto es otra cosa de los no muertos Que si quieren, bueno, yo los invito a pasar a ver el video A suscribirse, a comentarlo Ya tenemos más no muertos como capa no muerta O la hiena no muerta Así que bueno gente, básicamente es eso lo que quería mostrarles Acerca de cómo conseguir los fragmentos de poder Hacer algunos arreglos Explicarles que si uno este, pone la pierna del no muerto acá o sea, pone la pierna amputada del, del muerto Pierna del muerto acá Te da fragmento de poder Pero es porque se crea a partir de tener ya fragmento de poder Y viendo esas criaturas Ahí es a donde pueden ir a conseguir fragmentos de poder Así que bueno gente, espero que les haya gustado Si les gustó pueden recomendar a sus amigos Comenten, compartan No se olviden darle a la campanita No se olviden de mirar los otros videos Porque también estamos, estamos haciendo otros videos de trucos y comandos Acerca de cómo domesticar a las distintas especies y a las distintas criaturas Con eso explicamos el porqué Este salón está totalmente lleno de criaturas También les recomiendo que pasen y vean para ver eh, bueno, algunos otros truquillos que estamos haciendo con Conan Con Mortal Kombat y con otros juegos Y que de paso pueden ir viendo Por qué tenemos una estructura tan exagerada Y tan grande Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Hasta luego A propósito se me olvidó de decirle Que voy a seguir mostrando algunas correcciones De auto mi... Dios mío, no puedo creer que tengo que hacer correcciones de mí mismo ah, Bueno
Algún día tal vez me vuelva famoso. <risa>